friends, in the video, we will talk about the 7th Science NCRT Chapter 5 Acid, Bases and Salts. So, in our daily life, we will talk about number of substances. So, lemon, that's why we will talk about lemon, turmeric, salt, sugar, vinegar. So, if you look at all of this, similar taste is not over and over the taste. So, we will talk about சாப்பட குடிய சப்ஸ்டன்சா, எடுவில் சப்ஸ்டன்சா இருக்கு குடிய, சல சப்ஸ்டன்சை எடுத்து நம்மல் taste பண்ணி, நம்மல் வந்து அதுவிடு taste and note பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So, the table 5.1ல தான் note பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So, இது important என்ன பாத்திங்க அப்படினா, இதில குடுத்திருக்க சப்ஸ்டன்சை தவர வரு எந்த சப்ஸ்டன்சை So, இப்போ பாக்கப் போருது acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice, vinegar. இது எல்லாம் பாத்திங்க எப்படினா, so tasteல இருக்கும். புளிப்பா இருக்கும். So, இந்த மாதி புளிப்பா இருக்கு குடிய substanceல என்ன இருக்கும் பாத்திங்க acid இருக்கும். So, அந்த substanceல இருக்கு குடிய chemical natureதான் நாம் என்ன சொல்வோம் நான் acid இக்கும் சொல்வோம். So, இந்த word acid அப்படிங்கு Acid தான் நம் என்ன சொல்லோனா, natural acid சொல்லோ, so இந்த acidic natureல் இருக்குக்குடைய substanceல் இருக்குடைய acid எல்லாமே natural acids. So baking soda நிடுத்துக்குட்டோம் பாத்திங்க நாம் baking soda sour tasteல் இருக்காது, அது bitter in tasteல் இருக்கும். அதே மாதி அந்த baking soda வடு solution நம் எடுத்து fingerல் ரப்பனி பாத்து நாம் அது நம்லிக்கு soap மாதி feel ஆகும். So இந்த மாதி bitter tasteல் இருந்து நம்லிக்கு touch பண்ணமோ soap மாதி feel ஆச்சு அப்பின்னா அதல்லா நம் bases நிறு சொல்வோம். So அந்த nature பண்டிருக்க substance நம் என்ன சொல்வோனா basic நிறு சொல்வோம். So இந்த மாதி substance இந்த type Vocês name of the acid, acid ஓட நேமு, அது எதில் இருக்கும்கிறதி நம்னுக் குடுத்திருக்காக, so acidic acid பத்திங்க அப்படின்னா, வினிகரல் இருக்கும் formic acid and stingல் இருக்கும் critric acid, critress fruits such as orange lemon, இந்த மாதில்லாம் இருக்கும் lactic acid பத்திங்கனா, curdல் இருக்கும் oxalic acid, spinchல் இருக்கும் அதே மாதி ascorbic acid வந்த ஆம்லா critress fruitsலல் இருக்கும் so tartaric acid, tamarind, grapes अंडर मैंगोस एक्सेट्रा इधर लाना रखो इधर माध्य बेस पाती है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर ला अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर ला सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ला सोप ला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उन्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन द माध्यम एसिड बेस तोड़ने இப்போது நம் பாக்கப் போருது natural indicators. அதில் first பாக்கப் போருது litmus தான். So litmus பாத்திங்க நம்னிக்கு எங்கு இந்து கடிக்கினா linchesல் அந்து extract பண்ணும். So இது பாத்திங்க அப்படின்னா purple colorல் இருக்கு distilled waterல் இருக்கு முது. அதே மாதிரி இத இதில் acidic solution add பண்ணமோது இது red dot ஆனாகு அதிடம் basic solution add பண்ணமோது இது blue dot ஆனாகு so இது பாத்திக்கும் அப்பின்னா solutions ஆவும் இருக்கும் அதே time strip of paper ஆவும் இருக்கும் அது நம்ம litmus paper நின் சொல்லும் அந்து வந்து redல் இருக்கும் blue litmus paper ஆவும் இருக்கும் இந்த figure 5.1 AB இல்லதான் நம்மிலுக்கு அந்த linches அதைமா litmus paper நம்மிலுக்கு water எடுத்து கொஞ்சமால் lemon juice mix பண்ணி எடுத்து சொல்லிக்காங்க so அந்த இருக்கு குடிய drop of solution நம்மிடு red litmus paperல வைத்து color change ஆகுதான் பாக்கும் அதைமாய் blue litmus paperல வைத்து color change ஆகுதான் பாக்கும் சொல்லிக்காங்க அதைமாத் இன்ன நாரிய substance நம்மிடு குடுத்துக்காங்க tap water detergent solution ascetic drink soap solution shampoo common salt solution sugar solution vinegar baking soda solution milk of magnesia washing soda solution lime water so இதைலாத்தி நம்மல record பண்ண சொல்லிக்காங்க table 5.2ல அதைய மாதிரி இங்க நம்மிலுக்கு lime water prepare பண்டுது எப்படியின்கிறது இந்த blue boxல குடுத்திருக்காங்க so lime water prepare பண்டுதுக்கு ஒரு tumblerல water எடுத்தால் அதில் கொஞ்சமால் lime add பண்டு strip பண்ணி 
கொஞ்சம் டைமுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சொல்யூஷனை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ சில சொல்யூஷன் நம்ம வைக்கும் போது ரெட் லிட்மஸ் இருந்தாலும் சரி ப்ளூ ரெட்ரஸ் பேப்பராக இருந்தாலும் சரி கலரே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் சொல்யூஷன்ஸும் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல ஆஸ் அசிடிக்காகவும் இருக்காது பேசிக்காகவும் இருக்காது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது செகண்ட் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர் தேர்மரிக் ஸோ ஆக்டிவிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் டேர்மரிக் பவுடரை எடுத்து கொஞ்சமாக வாட்டர் ஊற்றி பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த டேர்மரிக் டேர்மரிக்கை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பேப்பரில் டெபாசிட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பேப்பர்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்து அதில் நம்ம சோ சொல்யூஷன்ஸை ஊற்றி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இங்கே சோப் சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதே டைம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்மரிக் டெபாசிட் பண்ணி வச்ச பேப்பரை நம்ம அழகாக க்ரீட்டிங் கார்டு மாதிரி மேக் பண்ணலாம் ஸோ அதில் நம்மளுக்கு நம்ம வரையணும்னு நினைச்சா பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளார்ஸ் எதனால வரைஞ்சு நம்ம கிரீட்டிங் கார்டு பியூட்டிஃபுல் கிரீட்டிங் கார்டு மேக் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ரோஸஸை இண்டிகேட்டர் ஸோ நம்ம சின்ன ரோஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை பீக்கரில் வச்சு அதில் கொஞ்சமாக வார்ம் வாட்டர் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் அந்த கலர் வர வரைக்கும் ஸோ அந்த கலர் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் நம்மளோட சொல்யூஷன்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த நம்ம அந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன ரோஸ் மிக்ஸ் பண்ண அந்த வார்ம் வாட்டர் கலர் வந்து டார்க் பிங்காக மறுச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷன் அசிடிக்னு அர்த்தம் இதே க்ரீன் கலரில் மறுச்சுன்னா அந்த சொல்யூஷன் பேசிக்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபிகர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல மூணு டெஸ்ட் டியூப்ல கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேட்டர் எப்படி இருக்கும் ஆசிட்னா சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் பேஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது கலர் நம்மளுக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்டிவிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ டீச்சர் வந்து அவங்களோட ஸ்கூல் லெபார்ட்டரி லெபார்ட்டரிலேருந்து கொஞ்சம் ஆசிட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க என்னென்னான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைட் லைம் வாட்டர் ஸோ இந்த பாக்ஸில் நம்மளுக்கு ரோஸ் கலர் பாக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆசிட்ஸ் லெபார்ட்டரிஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரதெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் ஏன்னா அதோட நேச்சர்லாம் க்ரோ ஹசிவாக இருக்கும் அதே டைம் அது நம்மளுக்கு ஸ்கின்னுக்கு இரிட்டேட்டிவ் ஆன ஹார்ம்ஃபுல்லும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும் ஸோ நம்ம இப்போ ஆசிட் ரெயினா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மேல் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆசிட் ரெயின் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு டேமேஜஸ் வரும் அதோட எஃபெக்ட் என்ன ஸோ ஆசிட் ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெயினில் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆசிட் சர் இருக்கும் அதை நம்ம ஆசிட் ரெயின் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆசிட் ரெயின் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெயினில் அசிடிக்காக என்னென்ன எதனாலலாம் இருக்குன்னா கார்பனை டைஆக்சைட் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் நைட்ரஜ் டைஆக்சைட் இது எல்லாமே ஏரில் பொலிட்டன்ஸாக ரிலீஸ் ஆகி அது ரெயின் ட்ராப்ஸில் டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அது என்ன கார்போனிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி ஆசிட் ரெயின் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ஆசிட் ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பில்டிங்ஸ்க்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் மானுமெண்ட்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கப்படுது நியூட்ரலைசேஷன்ஸ் ஸோ நம்ம ஆசிட் வந்து ப்ளூ கலரில் டே ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரில் ரெட் கலரில் டேன் ஆகும் பேஸ் வந்து ரெட் லிட்மஸ் பேப்பரில் ப்ளூ கலர் டேன் ஆகும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபினாப்தலின் ஸோ ஆக்டிவிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃபில் கொஞ்சம் டைலூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிட்டு அதோட கலரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஃபினாப்தலினோட கலரையும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த இண்டிகேட்டரை டூ டு த்ரீ ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்ல ஷேக் பண்ணும் அப்புறமா என்ன பண்ணோம் அந்த அசிடிக் சொல்யூஷன் கூட கொஞ்சமாக சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்யூஷனை ட்ராப் ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ திரும்பியும் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பை நல்ல ஸ்டெப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம அதில் கலர் சேஞ்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அது பிங்க் கலரில் அப்பியர் ஆகும் அதுக்கப்புறமா ஒன் ட்ராப் ஆஃப் டைலிக் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போட்டோம்னா திரும்பியும் அந்த சொல்யூஷன் கலர்லெஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட சொல்யூஷன் இருக்குல்ல அதில் ஃபினாப்தலின் சேர்க்கும் போது பேசிக் சொல்யூஷனாக இருந்தால் அது பிங்க் கலரில் மாறும் அதே இது அசிடிக் சொல்யூஷனாக இருந்தால் அது கலர்லெஸ்ஸாகவே இருக்கும் இப்போ நம்மளோட அசிடிக் சொல்யூஷனே பேசிக் சொல்யூஷனே நம்ம மிக்ஸ
சோடியம் குளோரைட் பிளஸ் வாட்டர்னு வருது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நியூட்ரலைசேஷன் இன் எவ்ரி டே இன் டைஜஷன் ஸோ நம்ம ஸ்டொமக்கில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கு ஸோ இது தான் நம்மளோட ஃபுட் எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம சாப்டர் டூவில் பார்த்துருந்தோம் அதே இது அந்த ஆசிட் ரொம்ப ஸ்டொமக்கில் நிறைய ஆகிட்டு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்டைஜஷன் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் இன்டைஜஷன் நம்மளுக்கு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காண்டி நம்ம ஆன்டாசிட் எடுத்து அதான் மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா எடுத்து ஸோ அந்த நியூட்ரலைசேஷன் பண்ணிப்போம் அந்த எக்ஸசிவ் ஆசிட் எல்லாத்தையுமே அப்புறம் ஆன் பைட் ஸோ ஆன்ஸ் நம்மளுக்கு அடிக்கும் போது நம்ம ஸ்கின்ல ஒரு அசிடிக் லிக்விட் நம்ம இதோட ஸ்கின்ல இருக்கும் அது நம்மளுக்கு ஆசிடிக்கா இருக்கனால ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்ணும் போது அது நியூட்ரலைசேஷன் ஆயிக்கும் ஸோ சாயில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சாயில எக்ஸசிவ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் ஆட் பண்ணனால அது ரொம்பவே அசிடிக் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப அசிடிக்காகவும் பேசிக்கா இருக்கும் போது பிளான்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வளராது அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சாயில் ரொம்ப அசிடிக்கா இருக்க டைம்ல நம்ம பேசா கூட குயிக் லைம் ஸ்லேக் லைம் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் அதே டைம் சாயில் ரொம்ப பேசா இருந்தா ஆர்கானிக் மேட்டர் கூட காம்போஸ்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் அந்த டைம் ரெண்டுமே நியூட்ரலைசேஷன் ஆயிருக்கும் ஃபேக்ட்ரி வேஸ்டஸ் ஸோ நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய வேட் வேஸ்டஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் நிறையவே இருக்கும் ஸோ அது வந்து வாட்டர் பாடிஸ்ல கலக்கும் போது அதுல இருக்க ஃபிஷ் அதர் ஆர்கானிசம்லாம் கில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால அங்கேருந்து வெளிவரும் போதே அவங்க பேச பேசிக் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு தான் வெளிப்படுவாங்க ஸோ அந்த ரசல் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட்னா என்ன பேஸ்னா என்ன சால்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஆசிட் பேஸ் எப்படி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் ஆசிடாக இருக்கா பேஸாக இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதையும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ தேங்க்யூ